Այսօրվատ հեման, որ ես ես հետ կզեմ կիսվել, հեռնագրել եմ այսպես, Քրիստոսի համբարցումը։ Երկ է մենք, եթե տեղիակ ենք, մեկ որ առաջ Քրիստոնի աշխարը տոնում էր Քրիստոսի համբարցումը։ Մենք գիտենք մերտերիսս � կարևոր պատվերներ, վերջի պատգամներ տվեց և գրված է սուր գրկու, որ նա այս աշխարը թողեց շատ սնձասած զարմանալի և հետաքրքիր ձևով։ Եվ ընդհանապես, որ տեսնում ենք մեր տերիսուս Քրիստոսին վերաբերվող նրա ասնգ Քրիստոսը ծնվեց գույսից, առանց տղամարդու միջամտությամբ։ Եվ նա ապրեց երկրի վրա և իր ապրած կյանքի մեջ սենցասած այնքան զարմանալի և գերբնական ապրեց, որ անխոս կայլ էր ասել, որ նա յուրահատ հատուկ մի մարդ, այսիք են մարդ, որի մեջ հայտնվել էր աստված, մարդ աստված ացած, աստված, որ հայտնվել էր մարմնը։ Եվ շարնակություն էլ իր կյանքի տեստ մենք նրա մահը, իրոք էլի զարմանալի էր, ոտև չկար ա� Եվ խոսում էր նաև երողթ որի ինչ կանեմ, հարություն կարնեմ։ Նրա մահն ու հարությունը զարմանալի ու հրաշալի էր։ Նրա երկնքից գնալ, երկրից գնալն էլ, ոտև ինք ասմ էր ես հորիցը, հոր ծոցիցը դուրս եկ բազում վկաների առաջին, նրանց աշկի առաջին, նա պիտի իր մարմնով վեր բարցրանար դեպի հայրը, վեր բարցրանար դեպի երկինք։ Եսպես էր, սա կոշմ է Քրիստոսի համբարցում, մենք սա գիտենք, կամ սենցասած իր ավետանում գործ կարակելոցի մեջ են ույնպես ղուկասը ավետանի չէ խոսում, որ հեղինակն է այդ գերքի գործ կարակելոց կուզեմ, կարդամ գործ կարակելոցից։ Գործ կարակելոց առաջի գլուղ մեկի ստասրկյոր խոսքեր Եվ վերացավ, վերացավ այսիքն վեր բարցրացավ, ոչ տե անհայտացավ ուղակի, վերացավ, որոնց էլ իր չարճարանքներից հետո իրենք կենթանի կանգնեցրեց շատ ապացույսներով, 40 որվա միջոցում երևալով նրանց և ասո որովհետև հովանեսը հիրավի ջրով մկրտեց, բայց դուք սուր պոքով կմկրտվիք, ոչ տե շատ որեր սրանից հետո։ Եվ նրանք մեկ տեղ գալով հարցնում է նրան և ասում, տեր, այս ժամանակնում ես կանգնեսնում իսրայրի � Եվ իմ վկաները կլնեք երուսաղեմում և բորո ռիաստանի և Սամարյայ մեջ մինչև երկրի ծայրերը։ Եվ եպ որ այս ասեց նրանք նայելիս վերացավ և մի ամբ վեր առավ նրան նրանց աչքերիցը։ Եվ դեր որ նրանք աչքերը Այս իսուսը, որ ձեզանից վերացավ երկինքը, այսպես գգա ինչպես, որ նրան տեսակ երկինքը գնալիս։ Այն ժամանակ ետ դարան երուսաղեմ ձիթյանց անվանված սարիցը, որ մոտ էր երուսաղեմին շապատ որվա ճանապարի չապ։ 
որ մս տեսանք, ինչպես դա իրականացավ։ Տերը պատվերներ տվեց եւ ինձ այդ վերջի խոս, ոնց ոնց խոսալուց հետո իրանց աչքի առաջին վկաներ իր աշակերտներ աչքի առաջին բարձրացավ եւ ասում եմ մի ամբ վեր առավ նրան, եւ նա երկին գնաց եւ նրանք ներս չեր որ հասկացվում է որ մի պահտեսան ու անհետացավ։ Չի ասում նրանք աշկերը տնկած նա այում էին։ Տերը ինչպես է բարձրանում երկին, ասում է ատենց որ նա այում են մեկ էլ երկու ռեշտակ, ավելի ճիշտ ասում է երկու սպիտակ հանդերս նրով հակասմարտ հասկանում ես ռեշտակներ։ Ասին ինչ եք այսպես ոնց որ նա այում։ Իմացեք որ Հիսուսը հենց այսպես էլ գգա ինչպես որ գնաց։ Համեն այն դեպս տեսնում ենք որ այո, Քրիստոսը այսպեսի հետաքրքիր զարմանալի ձեւ թողեց այս աշխարը, որ եկել էր այս աշխար, թողեց եւ հոր մոտ գնաց։ Համբարձվելով, վեր բարձրանալով, երկինք բարձրանալով վկաների աչքի առաջին։ Եվ երեք ասացի նորից կրկնեմ Քրիստոնյա աշխարը շատ տեղերում նշում էր դա, որտեվ իրականության մեջ սա այո, տոնա, օր առանձնահատուկ օր, յուրահատուկ օր։ Եվ իրականության մեջ աստծո մոտ աստծո ծրագրերում, աստծո գործերում ոչ մի բան պատահական չի, կամ էլ ոչ մի բան մեզ զարմացնելու համար չի։ Աստված ըներ չի, որ հետ ընկածը սրա հետևից, որ մեզ ուղակի այնպիսի հրաշալի բաներ անի, հրաշներ կատարի, որ մենք ուղակի զարմանանք, չէ։ Ըստ աստված ըստ էությանը է գործում, այսինքն կարևորելով շատ բաներ, եթե անգամ հրաշկա կատարում, կամ հրաշ ձևով մի երևույթ է ներկայացնում մեր աշկի առաջին, ուր մստեղ շատ կարևոր բաներ կան մեզ համար։ Ոչ թե ուղակի մենակ զարմանակ։ Ո, այսինչ հրաշալի բաներ, չէ։ Խորուրդ կա, իմաստություն կա տեղ, կարևոր թեմա կա, որ տերը այդ երևույթով մեր հետ, մեր սրտերի հետ խոսում է։ Եվ Քրիստոսի համբարձվելն էլ հենց ունի այդպիսի խորուրդնամ, մտքեր, գաղափարներ, այս ընդհանրած որ հենց այդ երևույթ ուղակի մեր հետ խոսում է։ Եվ շատ կարևոր բաների մասին է խոսում։ Եվ ես կուզեմ հենց դրանց մասին խոսեմ։ Եվ հիշենք որ առաջին Մաթեոս 3-ի 16-ում, երբ որ խոսում է աստծո խորուրդի մասին աստված ապաշտության հետ կապված, որն է այդ խորուրդը, հիշում եք, չէ՞ ոնց է ասում։ Ա եւ մեծ է հայտնապես մեծ է աստված ապաշտության խորուրդը, աստված հայտնվեց մարմնում, չէ՞ արթարացավ հոգով, երևցավ ռեշտակներին, քարոզվեցավ հեթանոսների մեջ, չէ՞ եւ այսպես համբարձվեց փարքով, չէ՞ այսպես համբարձվեց փարքով, վեր վերացավ փարքով։ Այսինքն տեսնում եք թեմաներ, աստված հայտնությունը, նրա ցենց ասած Երևալը, քարոզվելը Եվ մնացած բանը եւ վերջում ինչ համբարձվեց փարքով սա էլ կարևոր մի մասա կազում այդ խորորթի եւ հետաբար մենք դրա վրա ուշադրություն պիտի դարձնենք նորից եմ ասում աստված դրանով մեզ հետ խոսում է եւ ինչ է խոսում ինչ կարանք ասենք ինչ է սրանով աստված վկայում իր որդու մասին որովհետեւ հիշեք աստծո ամբողջ վկայությունը ամեն կենտրոնական թեման վկայության իր որդի Հիսուս Քրիստոսն է եթե նա ուշացում դարձրեք սուր գիրքը ներկայացնում է որ կարդան կկարդան գործ կարակելոս 2:20 32-33 համարները որ Քրիստոսի վեր բարձրանալը աստծո աչով էր ուրիշ խոսքով աստծո ձերքով էր այսինքն սրա հեղինակը աստված էր եթե աստված այսպես բարձրացրեց իր որդուն աստված սրանով վկայություն տվեց իր որդու մասին լավ իմացեք եւ որն է այդ վկայությունները որոշ բան էր իշքան որ հասկացել եմ ձեզ հետ կիսվ եմ նախամենը առաջի հարցը սա էր վկայությունը առաջի երկրով չասենք չէ հերթականություն չդնենք բայց սա որ քրիստոսը քրիստոս կոչված անznavorությունը որ երկրի վրա ապրեց նա կատայլապես արթար մեկներ նա կատայլապես սուրբ անձեր նա ընդունելի էր երկնքի կողմից ընդունելի էր աստծո կողմից ուշացում դասենք նա երկինք մտավ հորմոդ բարձրացավ այսինքն երկինք անթունեց նրան այդ ճանապարը նրա գնալը ցուցատալն որ երկինք անթունեց խոսքը որ ասում է աստված իր աչով բարձրացես նրանք մա աստված անթունել էր իր մոտ որ բարձրացնում էր իր մոտ մի թե մի որևէ մեղավոր անթունվում է աստծո մոտ երկինք անթունվում է տենց ասեմ իր մեղքերով դես բան չկա ինչու եմ սա ասում ոտե վիրականության մեջ առաջի երթին թե ժամանակ թե հիմա էլ շատ կարևոր է մարդու համար այս հարցը պարզաբանվի քրիստոսը որպես անձ արթար մեկներ թե մեղավոր մեկներ ինչու եմ սա ասում ոտե դուք տեսնում եք քրիստոսի ապրած են ժամանակում 
անընդհատ այդ կռիվը վեճը չէ այդ բամփասանքն ու չարախոսությունը տիրոշ դեմ դուրս գալը կար այն վայ հոգևորների կողմից սուտ հոգևորների կողմից որոնք իբրթե հոգևորներ էին բայց տիրոջը անպատվում էին մեղավոր նրան համարելով անգամ տեղ եկավ ասացին ինքը սատանայով է գործում որ ներկայացեցին սատանայի ծառը տենել ասաց սրանց էլ չի ներվի իրանց մեղքերը այսինքն քրիստոսին մեղավոր էին ուզում հանեին ժողովրդի աշքի առաջին լիքը բազմաթիվը տես վկայություն ներկա եւ հենց էս իհարկե սա նաեւ կարևոր էր գիտեք ոնց է ոչ թե աշխարի համար ուղակի հենց առաջերտին իր աշակերտների համար որ աշակերտները հավատացած ու վստավված լինեն որ այո նա որին իրանց հետևում են նա նա ամեն խոսքերը արթարություն են ամեն գործերը արթարություն են եթե հիսուսը նոր միջ առաջ եղբայր ներկայացրեց ասում էր քո մեղքերը թողված են քես ոմանք համարում էին դա աստված հայություն բայց իր աշակերտները պետք է լավ ասկանային այնց են համբարձում ապացուցում էր երկինք բարձանալ որ նա որ ասել էր եւ իր խոսքերի տերը լինելով այդ խոսքերը եթե արթարություն չլնեն ճշմարտություն չլնեն երկինքը նրան չեր ընդունի աստված նրան չեր հավանի երկինքից նրա վրա վկայություններ չեր գա եւ երկին նրա չեր վերցվի երկինք աստծո աթոր դեպի տարվեր այսպեսը եւ հետաքրքիրը ուշացում ես ուշացում դարձեցի սուր գրքին մի քանի տեղեր որ տերը ուզում է հենց հաստատի որ այն ինչ որ ինքը խոսում է եւ ասում է աստուծ է արթար է ճիշտ է որ նրանք ովքեր որ բամբ հասում են կասկածում են իրար վրա սխալված են որ մտածում են սա ինքնա կոչ մեկնա մեղավոր մեկնա սխալված են այդ թեմաների տեսնում ենք տեղեր կա որ դա որպիսի դա ցույց տա ապացուցի հենց հենց համբարձման թեմանաբերում երկինք բարձրանալն է որպես դրա ապացույց ներկայացվում նաև երկինք բարձրանալը հետաքրքիրա որ հիշենք Եսայի մարկարության 53-րդ գլուխը որ խոսում է Եսայի մարկարին Հիսուս բանը Տիրոշ մասին որ ինչպես նա ծնվեց եւ ինչ կատարեց եւ մենք ոնց ենք համարում նրան եթե հիշում եք 53-ի 4-ում այսպեսի բանը ասում ասում է ասում է այսպես բայց մենք նրան աստված ասում է իրավի նամեր վշտերը եւ ցավերը բերնեց իր վրա բայց մենք նրան պատուհարված սենց աստվածանից հարվածված եւ նկուն եղած էինք համարում եւ մի բան չենք համարում այսինքն ես ինչ է նշանակում այսի կարծիքն է ներկայացնում ասում է եւ մենք նրան այսպես էինք համարվում ինչ համար միշտպիսին նրա մահը որ կատարվեց կարծես նա շատ էր մոտ այս բանն էր որ այ տեսակ մեղավոր էր դրամել աստված պատժեց մենք նրան աստվածանից հարվածված որպես իրա մեղքի համար հարվածված հասկանում եք ասում եք ինքը մեր մեղքերն ու հիվանդությունները ցավերն էր իր վրա առեխաչը բարձրանում դրա համար էր մեռնում բայց մենք ատենց չենք հասկանում մեր մոտ տպավորությունը թե մեղավոր մեկն էր աստվածել նրան հարվածեց ես այն այսպես է ներկայացնում որտիսի հենց սենց ասած ես սխալ միտքը հենց բժշկվի ամբողջության եւ վերջնականապես Հիսուս իր վերջի քայլը կատաց շատ քայլեր կատաց վերջի քայլերից մեկը սա էր վերջի քայլը որնա երկինք բարձրացավ իր աշակերտների աշքի առաջին ապացելով որ ես արթար եմ եթե արթար չլնեմ հայրը ինչ չի բա երկինք ծնծ ասած ընդունի երկինք իրեն չեր ընդունի այսպեսը եւ հետաքրքիր ակ ուզեմ ձեզ համար որոշ համարներ դեպքեր կարդամ Հովհանու 6-րդ գլուխ 61-ից 63 խոսքերը պիտի կարդամ ձեզ համար այստեղ հիշում եք տեր Իսուս Քրիստոսը ժողովուրդը վիճում էր տիրոջ հետ վիճում է ինչ տեր ասում էր ես եմ երկինքի ծեկած հացը ինձ ու տողը ինձ ընդունողը հավիտյան չի սովի հավիտյան չի ծարավի հավիտենական կյանք կտամ որ մի անգամ ընդունեցի կել ձեր ուզիչ հաս պետ չէ հացով հավիտյան կապրեք ասում էր դի ես եմ հետո փոխեց այդ հավատալը ընդունելը ուրիշ բառերով ասաց ով որի մարմինը չուտի եւ իմ արյունը չխմի նա կյանք չունի նա աստծո այդ բաժին չունի այսպես ասաց ով որ անի դա նա հավիտյան կապրի մարմինը ուտել կյան այսի արդեն սիմվոլիկ ձևով ներկայացրեց տերը հոգևոր որպես խոսք այսինքն ընդունելու ձևը պիտի ընդունեն քրիստոսին եւ ասում է շատերը բորբոքվան կռիվ արեցին անգամ իր աշակերտները կսցեցին կասկածել տիրոջ վրա ոչ թե կասկածել այդ խոսքերից ազդված թողեցին տիրոջը գրված է թողեցին գնացին որպես թե մի սխալ խոսող այսինքն որպես մի մեղավոր մարդ որովհետև խոսքը գիտեք մեղքը այդի կարա լինի սրտի բանով ցանկություններով մեղքը կարա լինի կոնկրետ գործով մեղքը կարա լինի խոսքով 
օրինակ լեսքամ ասը եւ որպես սխալ խոսող մարդ համարեցին մենք էլ կարծես թե ես ասեմ մենք էլ սրա հետևից ընկեզ գնում ենք մեզ առաջնորդ ենք ընտրել կարծում ենք թե ինքը ճիշտ մարդա եւ աստծո մոտ տանող մարդա հլտես ինչա խոսում թողեցին գնացին մնացին 11 ինչ կամ կային աշակերտներ բոլորը գնացին այդ 12-ը կներեք մնացին Եվ ինչ տերը ասեց ի 12-ս այդ կավված ընդհանրապես աշ ավելի ճիշտ այդ աշակերտներն ասում է ուզեմ ենց այդ պահը կարդան 61-ից 63-ը ասում է եւ նրա աշակերտների շատերը որ լսեցին ասեցին Քրիստ է այդ բանով կարող է լսել դրան բայց եթե որ Հիսուսը գիտած իր անձումը թե իր աշակերտները տրտնջում են դրա համար նրանց ասած դա գայթակ գեսնում է ձեզ այսինքն այն ինչ որ խոսում եմ ձեզ իդի գայթակ գեսնում է ձեզ թվում է թե ես սխալ բաներ եմ խոսում Ապա ինչ եք մտածելու եթե մարդը որդին տեսնեք վեր գնալից ուր որ առաջ է։ Բայց ժամանակ ինչ եք պատասխան տալու ոնց եք մտածելու երբ որ ձեր աշկերով տեսնելու եք մարդի որդին գնալու վեր գնալից այսինքն վեր երկին կասում մոտ հոր մոտ գնալից որ այնտեղ այնտեղից էր հենց եկել։ Բայց ինչ եք մտածելու եթե ինք ես ես սխալ եմ խոսում ես արդյոք կարամ գնամ երկին ինձ երկին կկան թունի բայց դուք տեսնելու եք քո աշ ձեր աշկերով որ ես երկին եմ մտնում բայց ժամանակ ինչ եք մտածելու այսինքն չեք մտածելու որ ես ինչ սխալ բան ենք մենք խոսածը քրիստոսի վրայով տեսնեք երկին գնալ ապացա իր արթար լինելու իր ճիշտ խոսածը իր խոսքերի որ իրոք իր խոսքերը բոլորը գործեր աստծուց են իրա բոլոր բաները արթարությամբ ու իրավունքով են աստծուցը այդ դա է ապացում մեկ ուրիշ համար կարդամ ձեզ համար հովանո 16-ի 8-ից 10-ը կարող եմ հիշեցնել ուղակի որ ասում է ես գնամ սուրբ հոգին պիտի ուղարկեմ եւ սուրբ հոգին որ գա աշխարհին հանդիմանություն ունի աշխարհին հանդիմանություն ունի աշակերտների մասին չի խոսք եւ ասում է աշխարհին կհանդիմանի 3 բաների համար մեղքի համար արթարության համար եւ դատաստանի համար մեղքի համար որ ինչ չհավատացին արթարության համար որովհետեւ ես իմ ինչ հոր մոտ եմ գնում տեսեք այս սրա համար պիտի հանդիմանի որ եթե ես արթար չլնեի ո՞նց եմ բա հոր մոտ գնում ո՞նց է որ հայր ընդունում է ինձ ո՞նց է որ աստծո ձերով բարձանում եմ երկինք սուրբոքին սա պիտի հանդիման է այդ հակառակվողներին վիճողներին կրվողներին տիրոջ անպատվողներին տիրոջ մեղավոր համարողներին այս սրա համար պիտի այսի փաստարկ ապացույց դնելով երկինք մտնելը հոր մոտ գնալը համբարձվելը որպես ապացույց որ նա արթար էր եւ դուք սխալ եք մտածել նրա վրա ապաշխար եք հանդիմանում եմ ձեզ սուրբ հոգին այս պիտի ասի աշխարին մարդկանց որ մստեսնում եք համբարձումը իրոք այդպես երկին գնալը այդ հոր մոտ գնալը շատ կարևոր է որ դրանցով ապացույցներ է կատարում եւ էլի բան էր կան ժամանակ ժամանակ այդ կապված համարներ չեմ բերի դու կարող եք արդալ եբրացիս 7-ի 26-ը որտեղ նույնպես սրբության այդ կապված դա կապում է նա երկինքներ երկինք բարձրանալու հետ մի մյուս կարևոր ապացույցը որտեղը խոսում է վկայում է աստված իրա որդուն բարձացնելով իր մոտ համբարձում իրականացնելով դա հետեվյալն է որ դրանով աստված ապացում է Հիսուս Քրիստոսի աստված աստծո որդի լինելը եւ որպես աստված նաեւ աստվածային իշխանության մեջ գտնվել է նրա որ նա աստված է եւ աստվածային իշխանությունով հենց ես ձեզ բերեցի գործ կարակելոս 2-ի 32-ի 33 համարները բա որտեղ խոսում է այն մասին որ աստված իր աչով բարձրացրեց նախ ես հիշեցնեմ որ աստված մեր նման սիմ ֆիզիկական կամ նյութեղեն կամ չգիտեմ ինչ եղեն հոգեղեն ձեռո ոչ չունի պատենց չի աստված գիտեք անսամանը հավիտենական գոյե թե ժամանակի տեսակետից թե տարածության ու ցենց ասած ընդգրկվածության տեսակետից նեշի որ ցենց առանձնացված մեզ նման այսպես մի հատ օրգան ունի այսը ձեռը վերս ձեռ այդի ցենց երկարացումը վերսնա տես չի բայց ցենց ձեռի ֆունկցիա որ մենք կատարում ենք աստված այդ կարողության տերն է թե մի ոնց անում դրանը դրա դա ձեռը անվանում որովհետև մենք կարողանանք հասկանալ եթե ասում աստծո ձեռքով աչով այստեղ նկատի ունի ոչ թե ուղակի աչը ձեռքով սովորար աչը դա նշանակում է իրավունք արթարություն այսինքն աստված ինչ որ արեց ոչ թե իրա որդին էր իրա զավակն էր կապ չունի մեղավորա թե ոչ վերցնեմ իմ մոտ չէ այդպես չէ արթար էր արժանի էր հիսուսը որ նա վերցրի երկինք բարձրանա այսինքն աստված արթարությամբ արեց 
բայց ասում է նաև իր աջ կողմը նստեցրեց իր որտեղ իր աթորին ցուցա տալիս հիսուսը ինչ տեղ գրավեց իր այդ ամեն երկրավոր կյանքում կատարածից հետո բարձացավ երկինք եւ ինչ տեղ գրավեց նա աստծո տեղ գրավեց նա աստծո աթորին նստեց նա աստծո իշխանության մեջ կանգնեց որպես իրավացի հաղթող ամեն իշխանություն նրան տրվեց էսպեսա եւ դա քրիստոսի այո աստված լինելու ապացույցներից մեկն է որ վեր բարձրացավ եւ ամեն բանից վեր ելավ երկինքներով անցավ ամեն ինչից վերև նստեց ամեն ինչ նրա ոդքերի տակ դրվեց նա իշխանություն ստացավ աստվածային իշխանություն եւ երբ ես ասեց հետաքրքիրը չորրորդ գլուխ 8-ից 10-ում որ ներկայացնում է ներկայացնում է նաեւ սա դա պատճառ դառավ որpիսի նա նաեւ իր ժողովրդին սենց իրա իշխանություն ծածած իշխանությունից բխած աստվածային պարգևներ տա։ Եթե ես ասեմ 4-ի 8-ի 10-ը որ կարդում ենք, կարդամ ձեզ համար, լտեսեք ինչ է ասում։ Վեր ելավ բարձրը, գերի առավ գերությունը։ Տեսեք, վեր ելավ բարձրը, ինքը հելավ բարձացա, վեր ելավ բարձրը, նստեց բարձրը, ամենքից բարձս, այ իշխանության, զորության իր ձեռք բերածի դիրքի նշանն ացույց տալիս ամեն բանից բարձր եւ մարդկանց պարգևներ տվավ եւ ասում այն վեր ելավ ինչ է եթե ոչ առաջ վայրիչավ երկրի ցածի կողմերը այն վայրիչնող է նույնիքն էր որ ամեն երկինքներից ավելի բարձր վեր ելա որ ամենը լրացնի այսինքն ամենիքի վրա իշխ է ուշացուն դարձեք պարգև տալը կապվեց նրա երկինք բարձրանալուն ճիշտ է նախնայի չավ ինչև բարձրանալը գրված երկրի խորքերը տենց հա չէ ասում այսինքն մե մեռա վիճավ ցնձա ցածրացավ բայց նաև հարությունով եւ համբարձունով բարձացավ աստծո աթորին նստեց նրա իշխանությունը աստվածային իշխանություն էր եւ իր ծառաներին էլ ցնձ ան որպես ամեն իշխանության տեր իրավունք տվեց իր իշխանությունով գործեն եւ մենք գիտենք եկեղեցինք աստվածային շնորհներով լցված իր ժողովուրդը աստվածային կարողությունով լցվածա Եթե մեկը իմաստուն է, աստծո իմաստություն, եթե մարկարյանն է, աստծո կարողությունով է, եթե եւ այլը մնացած բաները, բժշկություն, զորություններ, ամեն ինչ։ Այսինքն, եթե այսօր մենք շնորհք ենք առնում տիրոջից, այդ պարգևներ ենք ստանում, ասում եմ, պարգևները սա էր, որ նա բարձրացավ եւ այդ պարգևները տվեց իր բարձրության համար։ Ոնց որ այսպես ասում էլի, մեկը մեծ իշխանության տերա, իր ծառաները արդեն մեծ են։ թե քո զիրան ծառան են արդեն մեծ են որովհետեւ ինքը մեծ իշխանության տեր է շատ հաճախ ասում ենք չէ մարդը մտ մեծ պարկ պաշտոն ունի մենք էլ ասում ենք գիտես ես իրա պատավատի շոֆերն եմ ասած մեն լեզով ասած հա բայց խի որովհետեւ թե քո դրա այդ մարդն ուղակի մեքենան ակշում տանում ստեղ ընդեղ բայց կարում է լուրջ հարցեր լուծի որովհետեւ այդ մարդը հետա կապում Հիմա մեր տերը բարձրացել է երկինք։ Ցույցա տալիս նրա աստվածային իշխանությունը աստվածնելը։ Եվ մենք էլ նրա ծառաներ այդ իշխանությունից պարգևներ ենք առնում։ Մենք կարող ենք լուրջ հարցեր լուծ ենք այո տիրոշմով, տիրոջ իշխանությունով։ Դրա համար այսօր շատ ենք ասում։ Այսօր գազանա, ներա, ինչ ես իմ ինչ է, ինչ ասեմ, հարցակվել է աշխարի վրա ու եկեղեցու վրա։ Բայց նա իշխանություն չունի մեր վրա։ Մեր իշխանությունը Հիսուսի ստացած իշխանությունն է։ Մենք կարող ենք մեզ ունե մեր ունեցած իշխանությունով իրա իրա ամբողջ բանակին կանգնեցնենք որ մեր վրա իշխանություն չունենա ուրիշը չունի հիսուսին ես իրավունք չունեմ այդ ուրիշի համար ցենց ասած պատասխան տամ որ ասեմ լավ իրա համար էլ կանգնեցնենք դեռ բերեք միասին բոլորս կանգնեցնենք ինքը առաջ չգա ոչինչ չանի չէ նա չունի նա հոժարված է նրա հետ այդ իրավունք էլ չի որ նա չի ցենց ասած ասած հոժարվածնելով անդերս ես նրա համար ինչ որ իշխանություն կիրառեմ բայց ես իմ ընտանիքս կամ ես ինեմ իշխանություն հոժար չեմ այդ չարի հետ կա իմ իշխանությունով կարող եմ կանգնեցնել նրա զորությունը ոչ ինչ այն տիրոց զորության առաջին եւ տեն էլ մեզ զորությունը տվել դրա մեջ դրա համար համարձակ ձեր իշխանությունը կիրառե որ ձեր ընտանիքի ձեր վրա չարը զոր իշխանություն չկարողանա այս ֆոկուսներով այս անկած սարքած բաներով ձեր իշխանու ձեր ընտանիքները մտնի վնասներ դա տեր օրնի ձեզ ամեն այնտեղ սեր սա ցուցա տալիս այո քրիստոսի մեծությունը բարձրացավ բարձրերում նստեց բարձր տեղեր այսինքն սա ոչ տեղակի տարածական ինչ որ մի բան այլ իշխանության հարցնա փարք հիսուսին փարք ասում սա անբարձման նաև նշանը նաև տեսնում ենք որ 
միշատ կարևոր բանա իրականանում համբարձում որ տերը վկայություն է տալիս աստված սրանով ասում է լավ իմացեք այն անձը այն առաջնորդը որին լսելով դու կարող եք ինձ մոտ գալ երկինք մտնել դա հիսուս քրիստոսն է վերջ ուրիշ մեկը չկա նրա նա այսպես ասեմ բարձրացավ աստծո ձեռքով երկինք մտա որպիսի աստված սա ցույց տա որ նրա երկինք մտնելու ճանապարը քրիստոսն է որպիսի հաստատ է այս իրականությունը որ հիսուսը Պետր Հիսուս Քրիստոս ասաց հովանու 14-ի 6-ում ես եմ ճանապարը ճշմարտությունը եւ կյանքը ոչ ոք չի գնա հոր մոտ եթե ոչ ինձ անով հենց կենթանի օրինակով տեր ապացես տեսեք ես մտնում եմ երկինք իմ բռնաշ ճանապարը երկինք է տանում իմ գործերը քայլերը խոսքեր այնպիսին է որ տանում են երկինք որ որ ինձ նազանդվի իմ խոսքերին նազանդվի իմ ճանապարով գա ինձ հետևի նույն տեղն ամատնելու հարկ ասում սրա համար սա մեծ վկայություն է սա մեծ ուրախությունը մխիթարությունը մեր համար սա մեծ ծնծած հստակությունը պայծառությունը լուսավորությունը մեզ համար որովհետև մեզ համար քրիստոսով արդեն իր գնալով պարզ է դառնում իրան հետևելով ուր մենք կգնանք լի կկրոններ կան գիտեք հիմնական կրոնների նպատակներից մեկը սա է որ իրան խոստանում են ցուց են տալիս ճանապար խոստանում են այդ ճանապարով մարդուն երկինք հասցնել աստծո մոտ հասցնել բայց հենց առաջնորդները մերել են ու անհայտ են նրանց ապագան ինչ է եղել գնացել են երկինք թե իջել են դժող գուցե անգամ կրոն կա որ իր առաջնորդի համար ամեն օր հատուկ աղոթք անում որ աստված նրան ողորմություն անի դբան դրախ ծերցնի այքես բան եթե քո առաջնորդը չի դրա աղոթքի խնդրում ես որ քո առաջնորդը դրախ դե թե դու ինք իր ուր ես ընկեր այդպես գնում Եթե դու չգիտես ուրա ինքը գնացել իր բռնաշ ճանապարով մշշոտ անպամած ցնց ասած անհայտ չգիտես ուր ես այդ անհայտության հետևից գնում քո կյանքը թանկ բանա բայց Հիսուսով հստակություն մտցրեց վստա որ Քրիստոսի ճանապարը երկինք տանող ճանապարն է փարկ ասում եւ միակ ճանապարն է ուրիշ չկա այդպեսին եւ կուզեմ հիշեսնեմ հետաքրքիր մի բան եբրայցի 4 գլխուլ 14-ից 16-ին որ հենց դա ցուց է տալիս նաև տեսեք եբրայցի 4-ից 14-ից 16 սա ես համարը շատ հաճախ մեն կարդացել ենք այստեղ ավելի ցուց է տալիս ինձ կապվումը մեր սենց ասեմ երկինք մտնելու այդ կապված խոչընդոտները հաղթահարելուն թե մենք ինչպես պիտի հաղթահարենք քրիստոսով պիտի հաղթահարենք բայց ինչու հենց քրիստոսով հետո որտեղ տենում ենք ինքը հենց երկինք է մտել կարդամ ձեզ համար ասում է արդ որովհետև մեծ քահանահապետ ունենք երկինքներով անցած աստծո որդի հիսուս քրիստոսին պինդ բռնենք դավանություն նախ ասում է մեր քահանահապետը մեզ համար աստծո առաջ կանգնողը քահանայություն անողը հիսուսն է որ երկինքներով անցել է ասել է աստծուն նա արժանացել է անցնել երկինքներով եւ հիս աստծո մոտ լինել նա կարողացել է դրան հասնի նրա ճանապարը բերել է հասրել է իրան աստծո մոտ եւ դրա համար պինդ բռնենք դավանությունը ինչ է ասում խոսում է սրա մասին ասում է որովհետեւ ոչ թե այնպիսի քահանապետ ունենք որ չկարողանա մեր տկարություններին կարեկից լինել այն մի այնպիսին որ ամեն բանով փորձված է մեր նմանության բայց առանց մեղքի ուրեմն համարձակության մոտ ենանք շնորքի աթորին որը ողորմություն ընդունենք եւ շնոր գտնենք պատճառ ժամանակին օգնելու այսինքն էս մենք էլ ենք ուզում երկինք է թանկ մենք էլ ենք այդ ճանապարը բռնել հաստատ պին բռնեք քրիստոսին ձերքահանապետը մտել է այդ երկինքը բարձացել է մարդկանց աչքի առաջին բարձացել է երկինք նա կարողացել է երկինքին երկինք մտնելու խոչընդոտող բոլոր արքերքները հաղթահարել բոլոր փորձություններում հաղթող դուրս գալ եւ մտնել նշակման նրա ճանապարը հաղթության ճանապարը երկինք տանող ճանապարը մա դուք էլ համարձակ մտեցեք հիսուսին ինքը ձեզ շնորհ կա տալով ոտև ինքը որ արել է գիտի ինչպես քեզ օգնական լինի քեզ է օգնել է որ դու ճանապարով մտնես երկինք փարկ տիրոջը սրա համար եւ բնական է վերջնակ վերջնակ նաեւ էսպիսի կարևոր վկայություններ է տալիս աստված իրավորդու համար նրան այսպես երկինք տանելով ինչպես ռեշտակը ասես չէ առաքյալներին կարդացինք որ 
Այնպես ինչպես որ Հիսուսը գնաց, չէ, այդպես էլ պիտի վերադառնա։ Այսինքն նաև սրանով Աստված ցուցատալիս թե ցուց նախ ցուցատալիս ապացուցում է որ որդին գալու է։ Երկրորդ անգամ Հիսուսը աշխար է գալու, բայց ոնց ոչ առաջի անգամվա ծրագրով ու նպատակներով։ Առաջ անգամ տեր է եկավ մեղավոր մեղավոր մարդու համար մեռնելու, նրանց մեղքերը քավելու, նրանց հնարավորություն ստեղծելու, երկինք մտնելու համար, աստուն մոտ են ալ համար։ Հիմա տենց չի գալու։ Հիմա գալու է արդեն ոչ թե մեղավորի հետևից ինչպես առաջի անգամ, հիմա գալու է շատ սենց այնց, արթարի հետևից։ Մեղավորի հետևից չի գալիս։ Հիմա գալու է երկրորդ անգամ գալու է մեղավորին դատելու, մեղավոր աշխարհին պատժելու, ոչ թե նրանց համար խաչվելու ինչպես առաջի անգամ եկավ։ Արթարների իր ժողովրդի հետևից է գալու։ Եվ ինչպես է դա գալու։ Ինչպես սпасենք, որտեղի սпасենք նրա երկրորդ գալուստը։ Գուցե նորից ծնվի կույսից, չէ։ Նա պիտի գա երկնքից։ Նա պիտի դիգա աստո փարքով գրված է։ Նա պիտի գա հրեշտակների փողով եւ հրեշտակների բանակով։ Այսպես պիտի գա։ Եվ ընդ որում Բողոս Արակյալը երբ որ խոսում է առաջի Թեսալոնիկեցից 4-ի 12-ից 16-ում, նա ներկայացնում է, ասում է, այս ասում է, որ ննջեցյալների, մեռասների այդ կապած, ովքեր Քրիստոսով մահացել են, որ անգետ չլինեք ու մխիթարվեք եւ որնա դա։ Խոսում է նրա մասին, որ Քրիստոսը երբ որ գա, պիտի այս կարևոր իրադարձություն իրականացվի երկրի վրա։ Քրիստոսով մեռած մարտիկ, ննջած մարտիկ գերեզմաններ գերեզմաներում գտնվողներ պիտի հարություն առնեն եւ քրիստոսին միանան միաժամանակ երկրի վրա եղած մարտիկ որոնք քրիստոսին հավատում են եւ երկրի վրա են այդ պահին սпасում են քրիստոսին գրված են նրանք պիտի հապշտակվեն եւ պիտի միանան քրիստոսի հետ այսինքն նույն ձեւ ոնց որ հիսուսը վեր բարձրացավ այդպես դա իրա վեր բարձրանա նաև ցուցատարից որ կան լինելու են մարտիկ չեն կան չեմ ասում բոլորը որոնք մահ չեն ճաշակելու մահ չի լինելու նրանց հենց նս կենթանիկ ընթանիկ երկինք են մտնելու կամ քրիստոսին են միանալու իհարկե այս մարմինը մի սուայրունը գիտեք երկինք հարկացունը չի ժառանգելու հասկանում ես որ տերը իրա մարմնի փառավոր մարմնին կերպարանակից նման մի հատ մարմին մեզատալու այսինքն այդ վեր բարձանալը փոխակերպումով է լինելու որ մենք մարմնով փոխակերվել ենք հավիտենական մարմին ենք ստանալ այսինքն սանով նաև ներկայացնում է թե ինչ է լինելու եւ ինչպես է լինելու քրիստոսի երկրորդ գալուստը համբարձումը դա ցույց է տալիս վեր բառնա վեր վեր բարձրանալ ատիրոջ դա խոսում է այն սրա մասին ուրեմն ես իհարկե ինչքան որ ոնց որ ասած հասկացա այդքան ձեզ այդ խոսեցի հաստատ շատ ավելի խորը եւ կարևոր բաներ կա թող աստված է տել մեզ բացի ու հայտնի ժողովրդին բայց մենք ցնցանք ու ուրախ լինենք փարկ տանք ասում որ մեր առաջնորդը մեր քրիստոս տերը երկինք մտավ աստված նրան բարձրացրեց ապացելով որ նա իրավունք իրավացի արթարացի ոնց որ ասած արթարացի է որ նա երկնքում լինել ու իշտեղ չլնի աստված նրան բարձացրեց ու ամենա բարձր տեղում դրեց ցույց տալով որ նա իր որդին է եւ աստված աստված այն իշխանությունով Եվ իրա ժողովուրդն էլ աստվածային շնորհներով։ Եվ ինչպես ասեցինք, աստված նաև ապացույց տվեց, որ որ այդ ճանապարը, որ Քրիստոսն է բռնել, որ Քրիստոսն է խոսում այդ ճանապարի մասին, իրոք իսկապես երկնքի ճանապարը։ Նա չի խափում իր ազնական օրինակով ապացումը։ Ոնց որ մի բժիշկ ասի, գիտես ինչ, ես կարամ քո մահվան հիվանդությունը բուժեմ։ ապացույց տամք ես ոնց կարամ բուժեմ ես քո հիվանդությունով կի հիվանդանամ ինքս էլ ինձ կբուժեմ իրոք եթե մի բժիշկ կարողանա ինքը հիվանդանա այդ հիվանդությունով իրան էլ բուժի կարաս ճիշտ կասաս ճիշտ իրոք ինքը կա տերը հենց ինքը ապացուցեց որ ինքը մահվան մահվանը հաղթող եւ երկինք տանողնա իր անձնական օրինակով փարկ ասում փարկ հիսուսին չթուլանանք չտկարանանք ոչ մի նեղությունից ոչ մի դժվարությունից այլ ավելի հավատարմությունով Քրիստոսին պաշտենք ու սпасենք նրա երկրորդ գալուստին աստված օրհնի բոլորիս կուզեմ որ աղոթք անենք